అండి వెల్కమ్ టు లెట్స్ కుక్ విత్ శ్రీ ఈ రోజు మనం అందరి ఫేవరెట్ ఐటమ్ పానీపూరి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం పానీపూరిని ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఒక కప్పు బటా నీళ్ళని నాలుగైదు గంటల సేపు నీళ్లల్లో నానపెట్టుకోండి ఇప్పుడు వీటిని ఒక కుక్కర్లోకి తీసుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు స్టవ్ పై ఉంచండి ఒక గిన్నెలో కడిగి పెట్టుకున్న కొంత చింతపండుని తీసుకోండి ఇందులోకి ఒక గ్లాస్ వాటర్ని వేసుకుని కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి రెండు కప్పుల బొంబాయి రవ్వని తీసుకోండి దీంట్లోకి వేడి నీళ్లను వేసుకోండి వేడి వాటర్ని వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోకి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ గోధుమ పిండిని కానీ మైదా పిండిని కానీ వేసుకోండి నేను మైదా పిండిని వేసుకున్నాను అదేవిధంగా కొద్దిగా సాల్ట్ ను కూడా యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకోండి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న పిండిని తడి క్లాత్ కప్పుకొని ముప్పై నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోండి ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండుని ఈ విధంగా రసం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ లోనికి ఒక కప్పు పుదీనా హాఫ్ కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా అల్లం ముక్క నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి కాస్త ఉప్పుని కూడా యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా వాటర్ని వేసుకుని మెత్తటి ప్యూరీ లాగా చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ ప్యూరీని చింతపండు రసంలోనికి కలుపుకుందాం అదేవిధంగా వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం రుచికి సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా మిరియాల పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి కొద్దిగా నిమ్మరసాన్ని కూడా వేసుకోండి ఇంకాస్త వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని పానీని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం చూశారు కదా పానీ ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్న పానీని పక్కన పెట్టుకోండి ఒక బౌల్లోకి ఉడికించి పెట్టుకున్న రెండు బంగాళా దుంపలను వేసుకుని మెత్తగా చేతితో ఈ విధంగా స్మాష్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఉడికించి పెట్టుకున్న బటానీని వేసుకుందాం అదేవిధంగా కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం రుచికి సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా మిరియాల పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలాని కలుపుకోండి అదేవిధంగా కొద్దిగా కొత్తిమీర సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలాని పక్కన పెట్టుకోండి ఈ విధంగా నానిన పిండిని ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోంచి ఒక ముద్దను తీసి మిగిలిన దానిపై మళ్లీ తడిగుడ్డ కప్పుకోండి ఇప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న ముద్దల్ని ఈ విధంగా పెద్ద చపాతీ లాగా చేసుకోండి బాగా పల్చగా కాకుండా బాగా మందంగా కాకుండా మీడియంగా చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న మూత లేదా గ్లాస్ సహాయంతో చిన్న చిన్న పూరీలాగా కట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న పూరీలు కూడా ఆరిపోకుండా తడి క్లాత్ ని కప్పుకోండి ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత వీటిని ఒక్కొక్కటిగా వేస్తూ ఈ విధంగా గరిటతో అటు ఇటు అంటూ పూరీలని ఫ్రై చేసుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్ లో స్టవ్ ని పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల పూరీలు చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి చూశారు కదా పూరీలు ఎంత బాగా పొంగుతున్నాయో ఈ విధంగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పూరీలని తీసి పక్కన పెట్టుకోండి చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో చూశారు కదా సింపుల్ గా మనం పానీని పూరీని మసాలాని అన్నిటిని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం చాలా హైజీన్ గా మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుని వీటిని తినొచ్చు సేమ్ మనకి బయట పానీపూరి బండి మీద ఉన్న టేస్టే మనకి ఇంట్లో కూడా వస్తుంది మీరు కూడా సేమ్ రెసిపీని ఫాలో అవ్వండి కమెంట్స్ ద్వారా మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని మాకు తెలియజేయండి గనక వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి